असलम व्यूअर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी मेरा नाम है बिलाल और आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 के पहले चार क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर फोर तक सॉल्व करना सिखाऊंगा तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए तो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें वो कहता है कि ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन यानी कि ये जो नंबर है इसका ग्राफ प्लॉट करना है ये समझ लीजिए कि आपके पास ये एक टू डी प्लेन है एक एक्स एक्सिस है ये है वाई एक्सिस ये डैश का मतलब है कि ये प्लेन नेगेटिव में है अच्छा इसको जीरो मान लीजिए और वन टू थ्री फोर और फाइव इसी तरह वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री पहला सवाल है टू प्लस थ्री अयोटा यानी कि एक्स का है टू और ये एक्स से बिलोंग करता है और ये वाई से बिलोंग करता है अब एक्स यहाँ पे टू है और कौन सा टू है पॉजिटिव टू है तो आपने लोकेट करना कि पॉजिटिव एक्सिस पे टू कहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव एक्सिस पे टू यहाँ पे है आप यहाँ से एक सीधी डॉटी लाइन लगाएं दूसरे नंबर पे वाई की वैल्यू है थ्री और वो यहाँ पे आ रही है तो आप इस तरह डॉटी लाइन लगा गए तो जहाँ पे ये दोनों लाइनें क्रॉस करेंगी वही पॉइंट होगा टू प्लस थ्री अयोटा का ग्राफ पे इसी तरह टू माइनस थ्री अयोटा है टू माइनस थ्री अयोटा के लिए ये आपका जीरो आ गया वन और ये टू और माइनस थ्री है तो माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री अब टू था तो यहाँ से एक लाइन लगाएं और माइनस थ्री के लिए इस तरह लाइन लगा दें तो जहाँ पे ये दोनों कट करेंगी ये टू माइनस थ्री का पॉइंट होगा इस तरह माइनस टू और माइनस थ्री है इस तरह आप फिर से ड्रा कीजिए ये जीरो है ये माइनस हो गया ये हो गया माइनस और ये माइनस वन और माइनस ये माइनस का एक लाइन आ गई ये माइनस की आ गई और ये आपका हो गया पॉइंट इसके बाद माइनस टू प्लस थ्री अयोटा है फिर इस तरह एक्सिस बनाइए एक्स का है माइनस टू जीरो ये हो गया माइनस वन ये हो गया माइनस टू और वाई का है प्लस थ्री वन टू और थ्री थ्री की लाइन लगाओ और माइनस टू की लगा दो तो ये आपका माइनस माइनस टू प्लस थ्री का पॉइंट है तो माइनस सिक्स है यानी कि ये एक्स है और जो वाई है प्लस जीरो अयोटा है जो अयोटा के साथ जो भी होगा वो वाई होगा आपका तो y जीरो है इस केस में ठीक है ये हो गया आपका जीरो पॉइंट और y माइनस सिक्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्योंकि ये एक्सिस नेगेटिव में होता है तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स अब देखिए y जीरो की जो लाइन है वो ये वाली है और सिक्स यहाँ पे आता है तो ये पॉइंट जो होगा ना ये होगा माइनस सिक्स का पॉइंट फिर अयोटा है सिर्फ यानी कि जीरो प्लस वन अयोटा आपने इसी तरह करना एक्स यहाँ पे जीरो है तो एक्स की लाइन ये वाली होगी और वन है वाई तो वन यहाँ पे आता है तो ये पॉइंट आपका होगा जीरो प्लस अयोटा का जब इसे कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा पॉइंट सिक्स माइनस पॉइंट एट अयोटा ठीक है अब आपको स्केल को कुछ इस तरह से डिवाइन करना है कि पॉइंट्स में हो मैं कहता हूँ जीरो फिर कहता हूँ पॉइंट फिर पॉइंट और फिर पॉइंट इस तरह आप पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स और पॉइंट एट मैंने जो एक इंटरवल लिया है वो है पॉइंट टू का और फिर पॉइंट टू में फिर पॉइंट टू ऐड किया फिर वो पॉइंट फोर बन गया फिर पॉइंट फोर में पॉइंट टू को ऐड कर दिया तो पॉइंट सिक्स बन गया और फिर पॉइंट सिक्स में पॉइंट टू को ऐड किया तो पॉइंट एट हो गया इस तरह सिर्फ पॉइंट टू के इंटरवल से मैंने इंटरवल्स को चेंज किया है तो यहाँ से लोकेट कर लीजिए पॉइंट सिक्स है ये और माइनस पॉइंट एट है ना तो इसके लिए आपको फिर नीचे की तरफ जाना और यहाँ पे आएगा माइनस पॉइंट एट इस तरह आप इसको लोकेट कीजिए तो ये पॉइंट होगा आपका ये आपके लिए मैं ऐसा एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ अब आपको ये करना है इसके बाद है दूसरा सवाल फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आपने माइनस थ्री एटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ये आपने इस तरह करना के पहले आप इसको एक कम्प्लेक्स uh, नंबर की फॉर्म में लिख लीजिए जीरो माइनस थ्री है योटा ठीक है क्योंकि रियल पार्ट इसमें जीरो है और आप इसको कह लीजिए कि ये जेड है और आपको पता है जो जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वो होता है वन बाई जेड तो वन ओवर जीरो माइनस पॉइंट थ्री है योटा जीरो माइनस पॉइंट थ्री है योटा को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो उसके कंजुगेट होगा जीरो प्लस थ्री है योटा ओवर जीरो प्लस थ्री है योटा 
वन से ज़ीरो प्लस थ्री योटा को मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा ज़ीरो प्लस थ्री है योटा और डिवाइड कर दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो फिर अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपने याद रखना है तो ए स्क्वायर यहाँ पे ए जीरो है और माइनस और बी जो है वो थ्री योटा है थ्री योटा का स्क्वायर अच्छा थ्री योटा डिवाइडेड बाई जीरो माइनस नाइन आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन तो माइनस वन जब माइनस नाइन से मल्टी होगा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस नाइन आएगा थ्री अयोटा ओवर नाइन तीन एक तीन 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 नौ तो अयोटा बाय थ्री इसका आंसर आएगा और वाटर पेयर की फॉर्म में इसको आप जीरो कोमा वन बाय थ्री भी लिख लेते हो तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव नाश होगा फिर उसके बाद दूसरा सवाल है उसमें भी वो दूसरा पार्ट है कि आपने वन माइनस टू अयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इसको आप जेड के बराबर कह लीजिए जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वन बाई जेड तो वन बाई जेड होगा बराबर वन ओवर वन माइनस टू अयोटा इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो वन प्लस टू अयोटा ओवर वन माइनस टू अयोटा इंटू वन प्लस टू अयोटा वन प्लस टू अयोटा डिवाइडेड बाई वन का स्क्वायर माइनस टू अयोटा का स्क्वायर वन प्लस टू अयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस फोर अयोटा स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन और माइनस वन जब माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस फोर आएगा वन प्लस टू अयोटा ओवर वन प्लस फोर और वन ओवर फाइव प्लस टू बाई फाइव अयोटा ये कैसे आया कि ये वन और फोर फाइव हो जाएंगे तो इसको मैं कर ही देता हूँ वन प्लस टू अयोटा डिवाइडेड बाई फाइव और फिर आप लादा कर लीजिए तो ये आप कौन सा वन प्लस वन और फाइव कोमा टू बाई फाइव फिर इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है उसमें भी मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करना है उसको आप जेड के बराबर कह लीजिए और आपको पता है कि जेड का मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स होता है वन बाय जेड वन बाय माइनस थ्री माइनस फाइव अब इसको इसके कंजुकेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो माइनस थ्री प्लस फाइव आई होटा और माइनस थ्री प्लस फाइव होटा ये तो आएगा माइनस थ्री प्लस फाइव आई होटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फाइव आई होटा का स्क्वायर माइनस थ्री प्लस फाइव आई होटा डिवाइडेड बाय थ्री का स्क्वायर होता है माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन होता है माइनस पाँच का स्क्वायर पच्चीस और अयोटा स्क्वायर साथ में आएगा अब माइनस थ्री प्लस फाइव अयोटा डिवाइडेड बाय नाइन अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन माइनस वन जब माइनस ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ट्वेंटी फाइव आएगा तो नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव जो के बराबर होता है माइनस थ्री प्लस फाइव अयोटा और डिवाइड बाई थर्टी फोर उसका आंसर आएगा माइनस थ्री बाई थर्टी फोर प्लस फाइव बाई थर्टी फोर अयोटा तो इसको ऑर्डर पे की फॉर्म में माइनस थ्री बाई थर्टी फोर कॉमा फाइव बाई थर्टी फोर भी लिख सकते हो चौथा पार्ट है उसमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसने दिया हुआ है वन कोमा टू इसको आपने साफ करना है इसको आप बराबर कर दीजिए वन प्लस टू आई होटा के इसको जेड कर लीजिए जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वन बाय जेड वन बाय वन प्लस टू आई होटा ठीक है अब वन प्लस टू वन वन प्लस टू आई होटा को उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए सेम स्टेप्स हैं हर एक सवाल के वन माइनस टू अयोटा और वन का स्क्वायर माइनस टू अयोटा का स्क्वायर अब ये आ जाएगा वन माइनस टू अयोटा डिवाइडेड बाय वन का स्क्वायर आ गया वन माइनस और टू का स्क्वायर होता है फोर और साथ में अयोटा स्क्वायर अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस वन और माइनस वन जब माइनस फोर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस फोर आएगा तो प्लस फोर जब वन में ऐड करूँगा तो फाइव आएगा और अब आप इसको अलहदा अलहदा कर लीजिए वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव अयोटा और ऑर्डर पे की फॉर्म है वन बाय फाइव कोमा टू बाय माइनस टू बाई फाइव भी लिख सकते हैं तीसरा सवाल है उसमें वो कहता है कि पहले पार्ट में उसने योटा की पावर दी हुई है उसको आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आपने कोई भी पावर दी हो अयोटा की इसको टू की फॉर्म में लिखना होता है यानी कि स्क्वे अयोटा स्क्वेयर बनाओ और उसको किसी डीजर से मल्टीप्लाई करके लिखो तो इसमें आपने करना यह है देखें अयोटा स्क्वेयर है अब किस से मल्टीप्लाई करूँगा कि एक सौ एक आ जाए या एक सौ एक के करीब तो अगर फिफ्टी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अयोटा हंड्रेड होगा और फिर आप मल्टीप्लाई कर दिए अलहदा करके अयोटा से तो ये सारा मिलके अयोटा एक सौ एक बना देगा अब अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है माइनस वन और उसके ऊपर आ जाएगा फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय अयोटा अब माइनस वन की पावर है इवन नंबर में इवन हो तो माइनस वन प्लस वन में कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई बाय अयोटा और इसका आंसर आता है अयोटा दूसरे पार्ट में 
वो कहता है कि माइनस ए अयोटा की पावर है फोर और ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो माइनस ए की पावर फोर अलहदा अलग मैं कह देता हूँ और अयोटा की पावर फोर अब ये है इवन नंबर में पावर तो माइनस हो जाएगा प्लस ए की पावर फोर और अयोटा की पावर भी फोर ए की पावर फोर और अयोटा स्क्वेयर है उसको दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो चार ही आ जाएगा ए की पावर फोर और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन और स्क्वायर पावर इवन में है तो माइनस वन प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर आएगा ए की पावर फोर अब है थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में अयोटा की पावर माइनस थ्री दी हुई है इसको आपने सिंप्लीफाई करना अगर माइनस में दी हो तो आपने इस तरह बटे की फॉर्म लिखना और माइनस थ्री को जब बटे के नीचे लेके जाऊंगा तो वो प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगी अब आपने क्या करना है स्क्वायर की फॉर्म में लिख लीजिए अयोटा स्क्वेयर इंटू अयोटा की पावर वन ये मल्टीप्लाई होंगे जब तो अयोटा क्यूब ही बन जाएगा वन ओवर अयोटा स्क्वेयर होता है माइनस और साथ में अयोटा तो माइनस वन अयोटा इसका आएगा आंसर अभी आपने इसको और सॉल्व करना है आपने अब आपको पता है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो जीरो प्लस अयोटा के साथ अब अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो माइनस वन जीरो माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय जीरो माइनस अयोटा इंटू जीरो प्लस अयोटा ये आ जाएगा प्लस अयोटा ऊपर और नीचे आ जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर अयोटा बाय माइनस इंटू अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है माइनस वन तो यहाँ पे माइनस वन और इसका आंसर आ जाएगा अयोटा फोर्थ पार्ट में भी उसने नेगेटिव में आपको एक क्वेश्चन दी दी है और इसको आपने सॉल्व करना है तो इसको आप लिख सकते हो वन ओवर अयोटा टेन उसके बाद वन ओवर अयोटा स्क्वेयर की उसको मल्टीप्लाई कर दो फाइव से तो अयोटा टेन ही आता है अब अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है माइनस और ऊपर पावर है फाइव तो वन ओवर माइनस अब की पावर ऑड में है तो माइनस वन माइनस में ही रहेगा उसका आंसर आ जाएगा माइनस अच्छा वो कहता है कि आप प्रूफ कीजिए कि z बार z के बराबर है अगर z एक रियल नंबर होगा तो इसको आप मान लीजिए कि जब आपका z है वो a प्लस अयोटा बी के बराबर है तो z बार होगा a माइनस अयोटा बी के क्योंकि z का कंजुगेट a माइनस अयोटा बी होगा अब प्रूफ करना कि z बार z के बराबर है तो मैं कह देता हूँ z इज इक्वल टू जेड बार अगर z रियल है तो मैंने ये चीज़ फर्ज कर ली है और इस चीज़ को मैं प्रूफ करूँगा कि z रियल कैसे बनता है फिर z की वैल्यू लिखिए a प्लस अयोटा भी और z बार की वैल्यू लिखिए a माइनस अयोटा भी ठीक है a प्लस अयोटा भी माइनस ए प्लस अयोटा भी ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे इज इक्वल टू जीरो और ए ए से कैंसिल हो जाएगा और टू अयोटा बी आंसर आएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो b की वैल्यू है वो ज़ीरो है वो कैसे क्योंकि टू आई बी को दोनों साइडों से टू एटा से डिवाइड कर दो जिसका मतलब यह कैंसिल हो जाएगा और b इज इक्वल टू जीरो आएगा ठीक है अब b की वैल्यू ज़ीरो है तो इसको जेड में पुट कर दो जेड की वैल्यू थी ए प्लस एटा बी अब ए प्लस एटा इंटू बी की वैल्यू ज़ीरो थी तो जेड इज इक्वल टू ए अब ए क्या था ये होता है रियल पार्ट तो इसलिए हमने प्रूफ कर दिया जो जेड है वो एक रियल होगा अगर ये दोनों बराबर हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आज के मेरे इस लेक्चर को देखने से आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.3 के पहले चार क्वेश्चन सॉल्व करना आगे होंगे तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बेलाइकन को क्लिक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अल्लाह हाफिज़